పవన్ కళ్యాణ్ ఇంతకుముందు కూడా పలు దఫాలు ప్రస్తావించాను గతంలో అయితే పరిచయం లేదు ఫస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ అడిగినప్పుడు ఓకే అయినటువంటి సందర్భంలో కలవడం ఇందులో ఒక్కొక్క అంశం మీద ఇన్డెప్త్గా ఆలోచన ఉంది ఓ రకంగా చెప్పాలంటే మేధావులు బాగా ఆలోచనలు ఎక్కువైపోయినటువంటి వాళ్ళు ఒక పక్కన మాట్లాడుతూ ఉన్నట్టుండి ఎటో లోకాలకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంటారు ఏదో ఆలోచన చేస్తుంటారు మళ్ళీ అంటే ఆ మాట అంటున్నప్పుడు దాంట్లో వచ్చేటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్లు ఏమైపోతాయో అని మళ్ళీ ఆ ఆలోచనలోకి వెళ్ళిపోతే అట్లా 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 తిరిగిపోతూ ఉంటుంటుంది అనమాట ప్రస్తుతం ఆయన నిన్న ఆయన ఇంటర్వ్యూ చేసేటువంటి సందర్భంలో ఆ విపరీతమైనటువంటి ఆలోచనలతో ఇంకోటి ఏదో మార్పు చేసేయాలన్నటువంటి కోణం అయితే బాగా కనిపించింది అందులో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ అంశాలకు సంబంధించి ఒకటి అమరావతి లేదంటే రౌడీయిజము అరాచకం ఇట్లాంటి వాటిలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకవైపున తమకు అనుకూలంగా మారిపోయారని ప్రచారం చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఏంటి అని అడిగినప్పుడు ఏమాత్రం మార్పేం లేదు అరాచకం అవినీతి అట్లాగే జరిగిపోతున్నాయి కోరుకున్నటువంటి మార్పు లేదు అన్నటువంటి అంశాన్ని పవన్ ప్రధానంగా వివరంగా చెప్తాం రెండో పక్కన రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి అనేటువంటిది కేవలం చంద్రబాబు గారి ఇంట్లో తప్పించి బయట ఎక్కడా లేదు అనేటువంటి తరహాని ఆయన స్పష్టంగా అదే మాట మీద నిలబడటం రెండో పక్కన వచ్చేటప్పటికి ఒక విద్యా వైద్యానికి సంబంధించి నేను ప్రధానంగా ఇంతకుముందు కూడా ప్రస్తావించి సమాధానం చెప్పాల్సినటువంటి అంశాలు ఏంటంటే విద్య అందరికీ ఉచితంగా సాధ్యమవుతుంది కార్పొరేట్ వాటిలోని ఇస్తారంటే ఒక సిస్టమ్ చెప్పుకొచ్చారు ఒక పక్కన వీళ్ళకి ఉచితం అందిస్తూ రెండో పక్కన గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ని దాంట్లో కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ దాంట్లో కావాల్సినటువంటి టీచింగ్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి టీచర్లకు పునశ్చరణ తరగతులు తద్వారా అక్కడకే అందరూ వెళ్ళే విధంగా చేయటం వైద్యానికి సంబంధించి కూడా ఆరోగ్య ముందు ఆసుపత్రుల్లో స్టాఫ్ని కావలసినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని అవన్నిటిని ఓ పక్కన డెవలప్ చేస్తూ ఇంకో పక్కన ప్రస్తుతం ఇమీడియట్గా అయితే ప్రైవేట్ వైద్యానికి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం అనేటువంటిది ఒక ఆలోచన అదే సందర్భంలో దీంట్లో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏముంటాయి అనేటువంటి కోణంలో కూడా ఒక ఆలోచన చేయడం అట్లాగే రైతులకు సంబంధించినటువంటి అంశంలో కూడా వాళ్ళ పంటని ఏ విధంగా తీసుకురావాలి ఒక రైతుకి ఎట్లాంటి ఇబ్బంది ఉంటుంది అట్లా అదే సందర్భంలో అందరూ ప్రకృతి వ్యవసాయం ప్రకృతి వ్యవసాయం అన్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయం అంత ఆషామాషీయం కాదు ఈజీగా జరిగిపోయేటువంటిది కాదు అంటూ స్వయంగా తన అనుభవాలని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ అవగాహన అయితే ప్రతి అంశం మీద ఉంది దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఆలోచన కూడా ఉంది అమలు చేయాలన్నటువంటి ఉద్దేశం ఉంది ప్రాక్టికల్గా అది పవర్లోకి వస్తే సాధ్యమవుతుంది పవర్ వస్తుందా లేదా అన్నటువంటి దాని మీద ఆయన ప్రణాళిక ఆయన ఆలోచన ధోరణి అనేటువంటిది పబ్లిక్లోకి ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది వెళ్తుంది మరి అది ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం